প্রিয় শিক্ষার্থী আসসালাম আলাইকুম অনলাইন ক্লাস রুম থেকে পরীক্ষালি হাই স্কুলের পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা ও স্বাগত আমি মোহাম্মদ আবুল হোসেন সহকারী শিক্ষক কৃষি পরীক্ষালি উচ্চ বিদ্যালয় সোনাতলা বগুড়া এই করোনা পরিস্থিতিতে পরিস্থিতিতে অবশ্যই তোমরা স্বাস্থ্যবিধি মেনে অবশ্যই ঘরে আসো সুস্থ আসো তো ঠিক আছে আজকে আমি তোমাদের সামনে এসেছি ক্লাস সেভেন নিয়ে আমি করাবো দ্বিতীয় অধ্যায়ের অনুষ্ঠানে দুই পয়েন্ট দুই এখানে মূল বিষয় আছে হলো লাভ লাভ করি আমরা সবাই ক্রয় বিক্রয় করে থাকি এবং দেখা যায় যে ক্রয় বিক্রয়ে অনেক সময় কেউ খুশি হয় কেউ কষ্ট পায় তার মানে কি যে খুশি হয় অবশ্যই কি হয় তার লাভ হয় আর যে কষ্ট পায় বা দুঃখ পায় তার মানে কি তার লস হয়ে যায় তাহলে এখানে অবশ্যই ক্রয় বিক্রয়ের মধ্যে কি আছে লাভ ক্ষতি আছে আজকে এই বিষয়ে আমরা কিছু গণিতের সমাধান করব তবে প্রথমে আমরা আসা যাক যে ক্রয় মূল্যটা কি এই বিষয়ে আমরা একটু জেনে নিই প্রথমে আসি কি ক্রয় মূল্য তাহলে ক্রয় মূল্য হচ্ছে হলো কোন জিনিস যে দরে বা যে মূল্যে কেনা হয় সেটা হলো ক্রয় মূল্য আমি আমরা বলছি কোনো জিনিস যে মূল্যে কেনা হয় সেটা হলো ক্রয় মূল্য তাহলে কি দেখতে পারি আমরা কোনো জিনিস যে মূল্যে কেনা হয় তার মানে কোনো জিনিস যে মূল্যে কেনা হয় সেটা হলো কেনা হয় তাকেই বলা হয় মোটামুটি আমরা সবাই বুঝতে পারছি যে ক্রয় মূল্যটা কি তাহলে কোন জিনিস যে মূল্যে ক্রয় করা হয় সেটা হলো ক্রয় মূল্য তাহলে এখন আমরা আসি আসলে বিক্রয় মূল্যটা কি বিক্রয় মূল্য তাহলে আগে ভাবে আমরা বলতে পারি যে কোনো জিনিস যে মূল্যে বিক্রি করে দেওয়া হয় বা বেঁচে দেওয়া হয় সেটা হলো বিক্রয় মূল্য তাহলে আমরা কি বলতে পারি কোনো জিনিস কোনো জিনিস যে মূল্যে বিক্রয় করা হয় মোটামুটি আমরা সবাই বুঝতে পারছি যে ক্রয় মূল্যটা কি আর বিক্রয় মূল্যটা কি আমি আবার যে মূল্যে কেনা হয় সেটা হলো ক্রয় মূল্য আর যে মূল্যে বিক্রয় করা হয় সেটা হলো বিক্রয় মূল্য তাহলে এরপর আমরা আসি আসলে লাভ এবং ক্ষতি লাভটা কি এবং ক্ষতিটা কি আমরা অনেকেই ব্যবসার সঙ্গে জড়িত বা অবশ্যই ব্যবসার সাথে সবাই সম্পৃক্ত আছে দেখবা যারা যে মূল্য ক্রয় করে সেটা তো ক্রয় মূল্য আর যেটা দিয়ে বিক্রি করে যে মূল্য দিয়ে সেটা হলো বিক্রয় মূল্য তাহলে লাভ আসলেটা কি 
যদি যখন ক্রাইম মূল্যর চেয়ে বিক্রয় মূল্যটা বেশি হবে কি হবে ক্রাইম মূল্য চেয়ে বিক্রয় মূল্য যখন বেশি হবে তখনই কি হবে লাভ হবে মনে করি আমরা একটা গরু দশ হাজার টাকা নিয়ে কেনা আছে তারপরে মনে করি যে একটা গরু ক্রাইম মূল্য হলো দশ হাজার টাকা এই গরুটা যদি আমরা বা সে যদি বিক্রি করে সে বিক্রি করলো পনেরো হাজার টাকা তার মানে কি ক্রয় মূল্য চাইতে বিক্রয় মূল্যটা বেশি দেখো এখানে ক্রয় মূল্য দশ হাজার টাকা বিক্রয় মূল্য পনেরো হাজার টাকা তার মানে কি ক্রয় মূল্য চাইতে বিক্রয় মূল্যটা বেশি আর আমরা আগে জেনে নিয়েছি লাভ কখন হবে ক্রয় মূল্য চাইতে যখন বিক্রয় মূল্যটা বেশি হবে তখন কি হবে লাভ হবে তবে এখানে সবাই দেখি এখানে কত টাকা লাভ হয়েছে এখানে লাভ হয়েছে কত পাঁচ হাজার তার মানে বিক্রয় মূল্য বেশি ক্রয় মূল্য হল কম আর আমরা আগে জানি লাভ হবে তখনই যখন কি ক্রয় মূল্য চাইতে বিক্রয় মূল্য বেশি হবে তখন হবে লাভ তাহলে আমরা লাভ সংস্থান করে নিতে পারি বিক্রয় মূল্য বিক্রয় মূল্য মাইনাস ক্রয় অনেকে বুঝতে পারছি সময় তাহলে লাভ সংস্থান আমরা লিখতে পারি বিক্রয় মূল্য মাইনাস ক্রয় মূল্য মনে নাকি দেখে আসলাম যে একটা গরু বিক্রি করছে কত পনেরো হাজার টাকা এবং সেটা কেনা ছিল কত দশ হাজার টাকা তাহলে ওখান থেকে আমরা লাভ পাইছিলাম মোটামুটি হলো পাঁচ হাজার তাহলে আমরা সূত্রই বলতে পারি লাভ সংস্থান ক্রয় তাহলে আমরা সূত্র লিখতে পারি যে লাভ সংস্থান বিক্রয় মূল্য মাইনাস ক্রয় আমরা অনেকে কোনো কিছু বিক্রি করার পর দেখা যায় যে অনেকেই কষ্টের মধ্যে থাকে বা মানে কি সেই বিক্রয় মূল্যটা অবশ্যই ছিল কম যেটা কেনা সেইটা অবশ্যই কি ছিল বিক্রয় মূল্যটা কম ছিল এর জন্য কি দুঃখ পাইছে তার মানে ক্ষতি কখন হবে যখন ক্রয় মূল্য চাইতে বিক্রয় মূল্য ক্রয় মূল্য চাইতে বিক্রয় মূল্য যখন কি হবে কম হবে সাপোজ মনে করি একটি কম পঞ্চাশ যদি আমরা চল্লিশ টাকায় যদি আমরা বিক্রি করি তাহলে কি হবে আবার দেখো একটা কলম প্রাইমারি ছিল পঞ্চাশ টাকা এই কলমটা যদি আমরা বিক্রি করি কত টাকায় চল্লিশ টাকা তার মানে কি লিখতে পারি মাইনাস তখন হয়ে যাবে কি 
তাহলে একই প্রশ্ন কত হলো এক এর নিচে 10 অনেকেই আবার এই ভগবান অংশ কি করতে বলে শেষ করে দিতে বলে আমরা কি ভগবান অংশ আকারে রাখছি তাহলে বিক্রিয়া মূল্য কত আর কি বিক্রিয়া মূল্য কয় টাকা তাহলে আর টি ইকুয়াল মূল্য তাহলে আর টি ইকুয়াল মূল্য কত এক টাকা তাহলে আমরা কয়টা বের করব এখানেও আমরা কয়টা বের করব এইটা সেই কই যে এক তাহলে আমরা বিক্রি মূল্য তো কি করব এক টি বের করব তাহলে এক টি ইকুয়াল মূল্য কেন নিচ্ছে আর